హెల్ ఆఫ్ యూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆర్ఎస్ అకాడమీ దిస్ ఈస్ రవి ఈరోజు మీకు కెమిస్ట్రీ స్మార్ట్ ట్రిక్ అని చెప్తున్నాను స్టూడెంట్స్ వితౌట్ ఎనీ నాలెడ్జ్తో మీరు ఎలాగ మనము ఆన్సర్స్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ఈ యొక్క వీడియో నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో దీని మీద మీరు డిపెండ్ అవ్వకూడదు ఫస్ట్ మీరు చదవాలి లెసన్స్ రీడ్ చేయాలి లెసన్స్లో ఉన్న మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ చదవాలి అండ్ వెనకాల ఉన్న కీ పాయింట్స్ కానీ మీకు ప్రతి చాప్టర్కి వచ్చి ఏవైతే బాక్స్లో ఉంటాయో ఇంపార్టెంట్ నోట్ దాంట్లో నుంచే క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్స్కి వస్తాయి అయితే మీకు మీకు ఆ టైంలో ఎటువంటి నాలెడ్జ్ అప్లై చేయాలన్నా మీకు కుదరట్లేదు సో ఏదైనా ఒక ట్రిక్ వాడదాము అన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది మీరు పెట్టుకోండి అంతేకాని ఏం చదవకుండా డైరెక్ట్కి వెళ్ళిపోయి ఈ ట్రిక్ అప్లై చేద్దామని మాత్రం పెట్టుకోవద్దు తప్పది ఇంకా మీకు ఎలాంటి ట్రిక్స్ కావాలో అడగండి వీలు ఉంటే నేను ట్రై చేసి అప్లోడ్ చేస్తాను సో వీడియో చూస్తాను ఖచ్చితంగా వీడియో లైక్ చేయండి అండ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వీడియోకి వెళ్దాం సో మీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు హూస్ ద స్మాలెస్ట్ అయాన్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ అన్నాడు సో దీంట్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లో అంటే మనం క్వశ్చన్ బట్టి మన ఆన్సర్ కాదు జస్ట్ ఆప్షన్లో ఏది సెర్చ్ చేసుకోవాలని ఫస్ట్ మీరు ఆప్షన్స్ చూడండి దాని తర్వాత క్వశ్చన్ సంబంధించి ఏమైనా క్లిక్ అవుతుందో లేదో కూడా చూసుకోండి సో అది మనకి మెయిన్ సో క్వశ్చన్ కూడా మనకి ఈ యొక్క ట్రిక్లో ఒక భాగమే ఓకే అయితే ఫస్ట్ మనకి ఆప్షన్ ఎటువంటి సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయో చూసుకోండి మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏ అండ్ బి సిమిలారిటీస్ కనిపిస్తున్నాయి స్క్వేర్ ఫార్మ్స్ సో పైన టూ ప్లస్ కింద ఏంటి టూ మైనస్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి ప్లస్ మైనస్ ఉంది ఇక్కడ మనకి ఏం సిమిలారిటీస్ ఏలో బిలో ఏం సిమిలారిటీస్ అంటే స్క్వేర్ స్క్వేర్ అనేది కొంచెం సిమిలర్గా ఉన్నాయి ఓకే స్క్వేర్ స్క్వేర్ అనేది కొంచెం సిమిలర్గా ఉన్నాయి సో ఇలాంటి విషయంలో మనకి ఏదైనా ఒక ఆన్సర్ ఉంటుంది ఏ కానీ బి కానీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో సి అండ్ డి అనేది మనకి రాంగ్ ఆన్సర్ ఉండే ఛాన్సెస్ హెవీగా ఉన్నాయి ఓకే సో ఐ హోప్ మీకు అర్థం అనుకుంటున్నాను ఏ కానీ బి కానీ దీంట్లో ఒక ఆన్సర్ ఉంటుంది సో చెక్ చేద్దామా సో రైట్ అయింది ఓకే సో ఇక్కడ మ్యాటర్ మీకు ఇస్తాడు సో ఇలా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో సో వన్ ట్వంటీ టూ క్వశ్చన్ మామూలుగా మీకు వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్ టూ క్వశ్చన్ కనిపిస్తుంది కదా సో దీంట్లో మనకి ఏది రైట్ ఆన్సర్ ఉండొచ్చు సో ఇందాక పైన చూపించింది పవర్ బేస్ మీద ఉన్నప్పుడు ఇలా మ్యాటర్లో ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా ఆన్సర్ కనుక్కోవాలంటే ఇక్కడ చూడండి ఏ ఆప్షన్ అండ్ బి ఆప్షన్ చూస్తే మనకి ఎలా ఉంది సో ఇక్కడ మ్యాచ్ అవుతున్నాయి అదే బి అండ్ డి మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు సో ఏ అండ్ సి మనకి మ్యాచ్ అవుతున్నాయి బి అండ్ డి మ్యాచ్ కావట్లేదు దీంట్లో ఏది ఆన్సర్ ఉంటుంది అని మనం కంక్లూషన్కి రావాలి ఓకే ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో దీంట్లో కంక్లూషన్ కూడా రావాలి సో పైన మనం ఏమి ఏమి ఇచ్చాం ఆప్షన్ ఏ ఇచ్చాం సో ఇక్కడ ఏ ఉండొచ్చు సి ఉండొచ్చు ఏదో ఒక ఆప్షన్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి పైన ఏ ఇచ్చాం కాబట్టి కింద కూడా ఏ ఆన్సర్ ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు కాకపోతే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు కాబట్టి నేను పైన ఏ ఇచ్చాను కాబట్టి ఇక్కడ వేరే ఆప్షన్ అని ట్రై చేస్తున్నాను ఇక్కడ సి ఇస్తున్నాను సో రైట్ ఆన్సర్ సో ఇలాగా మీరు ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏదో ఒకటి ఫార్మాట్ చూసుకోవాలి ఓకే నేను ఇప్పుడు ఈ ఫార్మాట్లో నేనైతే వెళ్ళాను ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నేను ఆర్డర్కి వెళ్తున్నాను మీకు అర్థమై అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను బట్ నేను నా ట్రిక్ దేనికైతే అప్లై అవుతుందో నేను వాటినే ట్రై చేస్తాను అన్నిటికి ట్రిక్ అప్లై అవ్వదు సో దేనికైతే ట్రిక్ అప్లై అవుతుందో అది మీరు గమనించుకుని మీరు ట్రిక్ అప్లై చేసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే మనకి ఈ స్ట్రక్చర్ ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ అని సో దానికి సంబంధించి ఏది మన ఆన్సర్ ఇక్కడ మనం చూస్తుంటేనే క్వశ్చన్ తగ్గట్టుగా నేను ముందు చెప్పాను క్వశ్చన్ తగ్గట్టు చూసుకోండి అని ఏ అండ్ బి మ్యాచ్ అవుతుంది అండ్ సి అండ్ డి మ్యాచ్ కావట్లేదు గమనించండి ఏ ఏ అండ్ బి మ్యాచ్ అవుతుంది సి అండ్ డి మ్యాచ్ కావట్లేదు సో దీంట్లో ఏదో ఆప్షన్ ఉంటుంది ఓకే సో పైన మనము అంతకుముందు ఏమో ఏ పెట్టాము ఇక్కడేమో సి పెట్టాను ఇప్పుడు ఏ అండ్ బి మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి నేను బి పెడుతున్నాను అన్ని అన్ని అన్నిసార్లు ఇలా ఉంటుందని కాదు జస్ట్ ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ఏ ఇక్కడ సి సో ఇక్కడ బి పెడుతున్నాను ఓకే ఎందుకంటే రెండు రెండు ఇట్లో ఒక ఆన్సర్ కాబట్టి రెండు ఇట్లా ఏది సెలెక్ట్ చేసుకుందామా ఉద్దేశంతో ఇది సెలెక్
ओके सो रे सेम उ एंड बी सेम उ चूँ जस्ट यह पॉजिट सिंबल अट्ठे शिफ्ट ओके चक्ना सो रईट सो इलाग अंत मेरू अप्लाई रेट आसर मन को बट रईट डेसीशन अच्छे मैं तीस ओके नीन क्वेश्चन अभी नीन आर्डर के वेतना इधर स्ट्रक्चर बेसा फस्ट इपू इंदाकड़ेमो थीरी बेस में चपा अंत अंत मुदेमो पवर बेस में चपा ओके सो आर्डर के वेत नीते सो ओके नैक्स्ट क्वेश्चन इक चूँ इकड़ी मन की सीम का एंड सो बी अंड सी डिफरेंट डिफरेंट उ ओके सो ए आसर सैल्ट आलरे पैन ए बीसी अब सैल्ट ओके सो रईट आसर चूसरा सो मन की आंसर इपू रईट सक्स चाल सक्स बट मन मैक्सीम ट्रइंग एंटे रूम एलमेटा रेट मन आसर उ सो मन रेट आफ् सक्स अदे आ टाइम मन लक करेक्ट अव अवकड़ने अभी रईट डेसीशन दीवाली सो मन वंत ना वंत वर्ग एंटे चूँ नलमेटा ये बी एंड सी एलमेटा ना आंसर ए लिखा सो मन सक्स अके दाने तरवा एवर लक बटी वाले अंड एवरी नॉड्ज बटी वाल रईट आसर्स एक्वता है इधर एंत प्राक्टिस अंत रईट आसर्स अये आसर्स एक्वे ओके नैक्स्ट क्वेश्चन चूस्त इपू इला कंटिवस् फॉर्मस मन एक्टी ओके इक मन सिमलारटी फस्ट चूँ एन टू एन टू एन टू एन टू सो अभी सिमलर का उन्ई ओके नैक्स्ट इंक इंकोटे सिमलर को चूसक ओके इक ओ ओ टू उफ उ सीओ उ इक मन की मैच कावे रईटे इक ओ उ इक सीओ उ ओ सीओ टू ओ टू इक सीओ उ सो मैच इला मैच नैक्स्ट चूँ एन ओ प्लस ओ टू ओ टू उन्नो उ गमन चरा अंत मैं आपशन ए का डी का अे चान्स उ अंड बीसी मन आपशन का बी सी मन आपशन का नैक्स्ट डी का इप्ड रेट आसर उदा डेसीशन ओके रेना डेसीशन सो इंदा एबीसीडी मल्ल ये पेड़ा चक्सारी बट मन लक करेक्ट बट मन की मत आसर रेटो यदो आसर सवाल आ रेट मन आसर उ मन सक्स रूम कट एलमेटा चूस फस्टर एम नेवाले रईट आसर कना रासर्स रूम पक्न पेटारा अदे सक्स रईट आसर दींट उ अने दीद्द रासर दींट दीं रासर्स रूम रासर्स तीन सक्स अब रईट आसर आटोमेट वस्तु ओके डोंट सर्च फर् रईट आसर् ओनली सर्च फर् रासर ओके रासर्स पक्न पेटेस आटोमेट रईट आसर् दरको सो ना ना उद्देश्य ये डीलो का आंसर रईट आसर उ सो आपशन बैठे सैलक्टेस्ट चूसरा डी डी आसर डी सो नीन ए का डी का कदा सो मोतम मैं रईटे वेला सो ए का डी का मुदे चपाँ सो डी रईट आसर तो उके सो इला रईट आपशन सैलक्टेको ट्रई के ओके सो इधी सो ई फोर सिमलारी बट मैं तीसम नैक्स्ट क्वेश्चन सो नी वरस के वेत अर्थम होर्डर के वेतना सो स्ट्रक्चर बेजोद रईट आसर एला कौन चूँ स्ट्रक्चर बेस्ड इक चूँ ए स्ट्रक्चर अंड बी स्ट्रक्चर को सिमलारटी कमन एमलारटी अंत इक स्क्वेला वी अंत फोर बउंड डबल बउंड एन डबल बउंड एन इक चूँ सी अं डी चूँ वेरवेगा उ ओके वेरवेगा उन्ना का सो ए का बी का मैं आंसर ए का बी का आंसर इंदा ये पटाँ कदा बी पड़ता चक्स आंसर ए का बी का मैं आंसर अट्ना ओके रईट सो बी इज अवर् आसर चूसरा मन मन प्रयत्न ये विधा उ सो फस्ट सिमलारटी पेवाली 
సిమిలారిటీస్లో ఆన్సర్ ఉంటుంది ఆర్డ్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి దాంట్లో మనకి రాంగ్ ఆన్సర్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో మీరు ఎంత కేర్ఫుల్గా మీరు అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారో అది మీకు మెయిన్ ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా స్టూడెంట్స్ సో నెక్స్ట్ ఇంకా క్వశ్చన్స్ ట్రై చేద్దాం స్టూడెంట్స్ బట్ ట్రై చేసే ముందు ఫస్ట్ మీరు ఇవి అప్లై చేసి మీకు ఎంత వరకు రేట్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఉందో నాకు చెప్పండి ఓకే స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో మనకి ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ చూస్తుంటే మనకి తీరీ సేమ్గా ఉంది సో నాలుగు ఉన్నాయి ప్లెయిన్ ఆర్ ప్లెయిన్ ఆర్ ఉంది సో దీంట్లో ఏది మన రైట్ ఆన్సర్ అవ్వచ్చు ఒకటి ప్లెయిన్ ఆర్ ప్లెయిన్ ఆర్ ఇంకోటి పిరమిడల్ పిరమిడల్ ఉంది సో మనకి ఏది రైట్ ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఇట్లా ఉంది ఫస్ట్ ఏ చూడండి ఏ అండ్ బి మనకి సేమ్గా కనిపిస్తున్నాయి సో చూడండి ఏ అండ్ బి ఒక టైప్లో సేమ్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ చూడండి సి అండ్ డి కూడా సేమ్గా కనిపిస్తాయి సో దీంట్లో మనం రెండు ఎలిమినేట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి ఇక్కడ చూడండి ప్లెయిన్ ఆర్ ప్లెయిన్ ఆర్ ఓకే మ్యాచ్ అవుతున్నాయి నెక్స్ట్ పిరమిడల్ పిరమిడల్ ఇక్కడ మ్యాచ్ అవుతున్నాయి సో ఇక్కడ మళ్ళీ ప్లెయిన్ ఆర్ పిరమిడల్ సపరేట్గా ఉన్నాయి పక్కన పెట్టేసింది కింద అలానే మ్యాచ్ అవుతుంది చెక్ చేసుకోండి పిరమిడల్ పిరమిడల్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మళ్ళీ పిరమిడల్ ప్లెయిన్ ఆర్ ఉంది ఒక వేరుగా ఉంది సో సి అండ్ డి మనది కాదు మనకు అవసరం లేదు A and B దాంట్లో ఒక ఆన్సర్ ఉంటుంది ఓకే సో A and B బిలో ఏది ఆన్సర్ సో ఏదైనా ఒక ఆన్సర్ ఉంటుంది ఏలో ఉండొచ్చు లేకపోతే బిలో ఉండొచ్చు ఓకే రైట్ చూసారా ఏలో కానీ బిలో కానీ మన ఆన్సర్ ఉంటుంది అనుకున్నాం కదా సో ఇలాగా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను స్టూడెంట్స్ ఓకే మీరు ఆ టైంలో రైట్ డెసిషన్ తీసుకోవాలి తీసుకుంటే మీరు కరెక్ట్గా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు ఓకే నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఇది థీరీ బేస్ మీద సో థీరీలోని మనం ఇలాంటి టైంలో ఏది రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ చూడండి హెవీగా ఉన్నది మ్యాటర్ ఏ అండ్ సి ఏ అండ్ సిలో ఒకటి ఆన్సర్ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే మన లెంత్కి అంటే బి అండ్ డి ఉండదు లెంత్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లో లెంత్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఏ కానీ బి కానీ ఒక ఆన్సర్ ఉంటుంది రైట్ చూసారా ఏ కానీ బి ఏ కానీ సి కానీ అన్నాం కదా సో ఏ కానీ సి కానీ ఒక ఆన్సర్ అనుకున్నాం బి కానీ డి కానీ మనకి ఆన్సర్ ఉండదు ఎందుకంటే ఇవి షార్ట్గా ఉన్నాయి సో ఈ రెండు లెంత్గా ఉన్నాయి ఏంటి ఏ కానీ ఏంటి నెక్స్ట్ ఇంకా సి కానీ సో దీంట్లో ఒక ఆన్సర్ ఉంటుంది అనుకున్నాం రైట్ దీంట్లో మనకు ఆన్సర్ ఉంది సో మీరు ఇలాగా ఆ టైంలో రైట్ డెసిషన్ అనేది తీసుకోవాలి స్టూడెంట్స్ ఐ హోప్ ఈ వీడియో అనేది మీకు ఎంతో హెల్పైంది అనుకుంటున్నా స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ ఇలాంటి వీడియోస్ మరీ మీకు కావాలంటే కింద కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి లాస్ట్గా ఒక ట్రిక్ చూసేసి ఈ వీడియోని క్లోజ్ చేద్దాం ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ చూడండి లెంత్ లెంత్ బేస్ మీద మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం కదా స్టూడెంట్స్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏ కానీ బి కానీ ఆన్సర్ ఉంటుంది ఏ కానీ బి కానీ దీంట్లో ఉండదు ఆన్సర్ ఎందుకంటే కొంచెం షార్ట్గా ఉన్నాయి ఇది లెంత్ బేస్ మీద ఇచ్చాను నేను లెంత్ బేస్ మీద అంటే అన్నిట్లో లెంత్ చూడకూడదు ఇక్కడ చూడండి చూడడానికి దీని డబల్ ఉంది రైట్ ఇది దీనికి ఈ రెండింటి ఆప్షన్ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఏ అండ్ బి అనేది డబల్ ఉంది ఏ అండ్ బి అనేది డబల్ ఉంది కాబట్టి సో ఇలాంటి ఉన్నప్పుడు మనం దీనికే మనం ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి సో ఈ బి కానీ ఏ కానీ ఏదైనా ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి ఓకే స్టూడెంట్స్ సో మీరు మైండ్ పెట్టుకోండి ఇది ప్రతి దాంట్లో లెంత్ చూసుకోకూడదు మనకి మార్కబుల్గా ఒక చూస్తుంటేనే పెద్దగా అనిపిస్తున్నాయి అనుకుందాం అప్పుడు లెంత్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి ఓకే మీరు అది ట్రై చేసి చూడండి మీరు మీ యొక్క బుక్స్లో ట్రై చేసి చూడండి మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే చెక్ చేద్దాం రైట్ ఆన్సర్ ఓకే ఐ హోప్ ఈ యొక్క వీడియో అనేది మీకు ఎంతో హెల్ప్ అయింది అనుకుంటాను ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో